আজকে ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন সময় নিব হ্যাঁ দুই মিনিট সময় নিব তারপর আমরা শুরু করে দিব আজকে ক্লাস শীত কেমন শীত তো সব জায়গাতেই বেশি শীতকালে শীত লাগবে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা পরীক্ষার ব্যাপারে আপনাদের একটু বলি আসলে আমি আপনারা সবাই জানেন যে পরীক্ষা আসলে পরীক্ষাগুলো আমার নেওয়া দরকার ছিল আমি নিজেও বুঝতে পারছি কিন্তু দশ তারিখ পর্যন্ত ওই যে ডাক্তারদের একটা বিয়াল্লিশ তম বিসিস এর একটা ব্যাস আছে তো ওদের তো পরীক্ষা সামনে ওদের দশ তারিখ বারো তারিখের দিকে ক্লোজ করে দিব হ্যাঁ ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে কারণ প্রশ্ন তো হুবহু তুলে দিলে হবে না তুলে তো আমি দিতেই পারি কিন্তু আমি চাই যে একটু স্ট্যান্ডার্ড মানের কোয়েশ্চেন হোক এই জন্য আমি ওদের ব্যাসটা ক্লোজ হয়ে গেলেই পনেরো তারিখের পর থেকে আমি আপনাদের পরীক্ষা গুলা আবার নিয়ে শুরু করবো কোনো সমস্যা নেই পরীক্ষা গুলা নিয়ে শুরু করবো পরীক্ষা গুলা যেন ভালো হয় কোয়েশ্চেন গুলা যেন স্ট্যান্ডার্ড হয় এই জন্য আমি আসলে এই কদিন পরীক্ষা নিতে পারছি তাহলে আমি পরীক্ষা গুলা নিবো সমস্যা নেই কেন কাটাকাটি পারবেন না চল্লিশ সেকেন্ড পর শুরু করবো আমরা চল্লিশ সেকেন্ড জি একটু একটু সময় দিতে হবে আমাকে হ্যাঁ একটু সময় দিতে হবে কারণ আমি তো আসলে একা মানুষ সবকিছু করতে হয় সব কিছু প্রশ্ন করা থেকে শুরু করে এভরিথিং আমার নিজেকে করতে হয় তো আসলে আমি নিজেও একটু প্রেশারে পড়ে গেছি তবে আমি পরীক্ষা গুলো নিব ঠিকঠাক সমস্যা নেই পরীক্ষা নিবো কোনো প্রবলেম নাই পরীক্ষা নিব বলছি যে তো অবশ্যই পরীক্ষা নিব আচ্ছা আমরা শুরু করে দিই হ্যাঁ আমরা শুরু করে দিই যারা জয়েন করেছেন করেছেন বাকিরা দেখা দেখি করে আচ্ছা এখন দেখেন আচ্ছা আমরা আপনাদের আপনাদের পড়াইছিলাম হচ্ছে ত্রিভুজের কেন্দ্র অন্ত কেন্দ্র এবং কি পরিকেন্দ্র পড়াইছিলাম তাই না আরো কেন্দ্র আছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিব এবং আমরা আজকে পড়বো হচ্ছে ত্রিভুজের সর্বসমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ত্রিভুজের আপনাদের ব্যাসটা কবে ক্লোজ করব ক্লোজ শেষ না হলে ক্লোজ করবো কি হবে কোর্স তো শেষ করতে হবে শেষ করে ক্লোজ করব হ্যাঁ ডেট বাই নেক্সট এক্সাম তো বললাম পনেরো তারিখের পর থেকে আমি পরীক্ষা গুলো নিয়ে শুরু করবো একটু একটু আমাকে সময় দেন পনেরো তারিখ পর্যন্ত সময় দেন পনেরো তারিখের পর থেকে আপনাদের পরীক্ষা মোটামুটি সিরিয়ালি পরীক্ষা গুলো নিয়ে শুরু করবো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা এবার দেখেন আমি আপনাদের পড়েছিলাম অন্ত কেন্দ্র মনোযোগ দেন প্লিজ এখানে আমি লিখে রাখছি সাইড অন্ত কেন্দ্র लम्ब केंद्र अनेक बेखा लम्ब बिंदु लम्ब बिंदु আরো একটা কেন্দ্র আছে সেটাকে আমরা বলি বহি কেন্দ্র আপাতত লাগবে না ওইখান থেকে বিশেষ পরীক্ষাতে প্রশ্ন হবে না যা নাই তা করার দরকার নাই বহি কেন্দ্র হ্যাঁ এই চারটা কেন্দ্র সম্পর্কে আইডিয়া থাকলেই হবে এবং আপনাদেরকে এই দুইটা কেন্দ্র সম্পর্কে একদম ডিটেইল আমি আইডিয়া দিয়েছিলাম এবং খুব ভালোভাবে পড়াইছিলাম এই কেন্দ্র গুলা বুঝতে গেলে এই কেন্দ্র গুলা বুঝতে গেলে আপনার কয়েকটা জিনিস জানতে হবে তার ভেতর নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে কোনের সমদিখণ্ড কোনের সমদি খন্ড তারপরে জানতে হবে মধ্যমা 
ঠিক আছে তারপরে জানতে হবে হচ্ছে আপনার বাহুর লম্ব সমদিখণ্ড বাহুর লম্ব সমদিখণ্ড সমদিখণ্ড তার মনোযোগ দেন প্লিজ चार नम्बर बाहुर लम्ब समीखंड उच्चता उच्चता लम्ब उच्चता शीर्ष थे एक शीर्ष थे विपरीत बाहुर पर अंकित लम्ब उच्चता यह पड़े हाँ एक शीर्ष थे विपरीत बाहुर पर अंकित लम्ब उच्चता अंकित लम्बे दुर्ग हाँ अंकित लम्ब उच्चता शिक्षा समधिखंड मान हम सरल रेखा रेखांश के समान दुई भागे भाग कर समान दुई भागे भाग कर समान दुई भागे समान दुई भागे भाग कर समधिखंड समधिखंड जे बिंदु मिलित है बिंदु अंतकेंद्र से बिंदु के त्रिभुज अंतकेंद्र स्पर्श कर त्रिभुजर समान भागे भाग कर लम्ब हो जे सरल रेखांश जे रेखांश से हलो 
এই বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ড আবার বলছি লম্ব সমদ্বিখণ্ড মানে হচ্ছে এই বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে একটা রেখাংশ যা আবার এর উপর লম্ব তাহলে ধরেন এই এটা মধ্য বিন্দু এই যে তাহলে এই বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে এই যে এই যে রেখাংশ এই রেখাংশটা এই রেখাংশটা কি এই বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে এবং লম্ব হবে লম্ব হবে মানে কি এই রেখাংশটা এর উপর লম্ব এই যে নাকি তাহলে লম্ব সমদ্বিখণ্ড মানে হচ্ছে একটা রেখাংশ যে রেখাংশ কোন বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে এবং ওই রেখাংশটা এই বাহুর করতে হবে লম্ব হবে তার নাম হলো তাহলে এটা হলো এই বিসি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ড একই ভাবে আমরা এই বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ড পাবো সমান দুই ভাগে ভাগ করবে এই যে সমান দুই ভাগে দেখেন এটু যতটুকু এটু ততটুকু এবং এই বিন্দু উপর লম্ব তার মানে এই যে দেখেন এই যে কেন এই কোনটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি আচ্ছা আবার এই বাহুর মধ্য বিন্দু কোনটা ধরেন এই বিন্দু বাহুর মধ্য বিন্দু এটা আবার এর উপরে লম্ব হবে লম্ব তো দেখেন এই লম্ব সমদ্বিখণ্ড ত্রয় সমবিন্দু এই লম্ব সমদ্বিখণ্ড ত্রয় যে বিন্দুতে সেট করবে পরস্পরকে ওই বিন্দুর নাম হচ্ছে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ওই ত্রিভুজের নাম ওই বিন্দুর নাম কি পরিকেন্দ্র আবার বলছি তার মানে ত্রিভুজের তিন বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ড ত্রয় যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দুর নাম হচ্ছে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে কম্পাস ধরে যদি আপনি এই ত্রিভুজের বাইরে দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকেন তাহলে একটা বৃত্ত এই ত্রিভুজের তিন কোনা দিয়ে যাবে ত্রিভুজের তিন কোনা দিয়ে যে বৃত্ত যায় সেই বৃত্তের নাম হচ্ছে পরিবৃত্ত আর এই পরিবৃত্তের কেন্দ্রই হলো এটা ত্রিভুজের তিন বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ড ত্রয় যে বৃত্তে মিলিত হয় তাহলে তার নাম হচ্ছে পরিকেন্দ্র আর এই বৃত্তের নাম তিন কোনা দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেটার নাম পরিবৃত্ত ক্লিয়ার আর এই পরিবৃত্তের যে কেন্দ্র সেটাই হলো পরিকেন্দ্র ওকে এবার মধ্যমা মধ্যমা কি একটা ত্রিভুজের দেখেন এই যে এর বিষয়ে একটা ত্রিভুজ शीर्ष थे विपरीत बाहुर पर रेखांश बाहूटा के समान दुई भागे भाग कर मध्यमा कारण मध्यमा हम बाहु के समान दुई भागे भाग कर समान दुई भागे भाग कर शीर्षिंदु संयोग कर मध्यमाध्यमाध्यमाभुज शेषकेंद्रेंद्रेंद्र मान बाहू के समान दिखे भाग कर ठीक मध्य बिंदु ते संयुक्त नाम त्रिभुज लम्ब की मध्यमा 
मध्यमा त्रिभुज के समान क्षेत्र फल विशिष्ट त्रिभुज भाग कर ठीक कलम मानकेंद्रिभुजा त्रिभुज त्रिभुज मध्यमा प्रकाश अनुपात 
আপনি যে মধ্যমাটা আঁকছেন যে শীর্ষ থেকে আঁকা শুরু করছেন ওই পাশ থেকে ভর কেন্দ্র পর্যন্ত এটা হলো দুই অনুপাত আর ভর কেন্দ্রের নিচে এটা হলো এক অনুপাত বোঝা গেছে সেটা না পিডিএফ এ নেই এর জন্য বলছি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন নোট করবেন নোট করবেন আবার বলছি দেখেন তাহলে এই যে দেখেন এই যে বি এই বিএফ কি বিএফ কি মধ্যমানা তাহলে এটাও কিন্তু এই যে ভর কেন্দ্র জি এটা কিন্তু এই বিএফ কে দুই ইনস্টল এক অনুপাতে ভাগ করছে মানে এটা হলো দুই অনুপাত আর এই যে এইগুলো এক অনুপাত প্রশ্ন অনেকে বোঝে না কোনটুক দুই হবে বাইরে যে শীর্ষ থেকে মধ্যমটা আঁকাচ্ছি ওই শীর্ষ থেকে ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দুই আর ভর কেন্দ্র থেকে বাহু মানে পরের কি বলে এক ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে এবার আমাকে বলেন তো এই সি থেকে এই যে সি এফ পর্যন্ত যেটা এখানে দুই কোনটু এখানে এই যে এইটুকু হলো দুই আর এইটুকু হচ্ছে এক মানে শীর্ষ থেকে ভর কেন্দ্র পর্যন্ত ওইটুকু দুই আর পরের টুকু এক আচ্ছা তাহলে এবার আমি যদি বলি এই যে এই এ ডি মধ্যমা ক্ষেত্রে এ ডি মধ্যমা মধ্যমার ক্ষেত্রে এডি মধ্যমার ক্ষেত্রে কি হবে বলেন এডি মধ্যমার ক্ষেত্রে এই যে এই বিন্দু যদি জি বিন্দু হয় তাহলে এ জি ইস্টু জি ডি ইজ ইকুয়াল টু টু ইস্টু ওয়ান বোঝেন কি দেখেন এডি এটু তো দুই এটু দুই আর এটু হচ্ছে এখন এই যে বিই মধ্যমার ক্ষেত্রে বিই বিই মধ্যমার ক্ষেত্রে দেখে <laughs> আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে এখানে সি এফ মধ্যমা ক্ষেত্রে কি হবে সি এফ মধ্যমা সি এফ মধ্যমা মধ্যমার ক্ষেত্রে আচ্ছা আপনারা বলেন সি এফ মধ্যমার ক্ষেত্রে কি হবে সমবাহ ত্রিভুজের হ্যাঁ সব যে কোনো ত্রিভুজ এই যে এই উপপাদ্যটা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে কোনো ত্রিভুজের মানে যে কোনো মানে প্রতিটি মধ্যমাকে এই ভর কেন্দ্র টুইস্ট অনুপাতে ভাগ করে সেটা যে কোনো ত্রিভুজ মানে যে কোনো ত্রিভুজ সমবাহ হোক সমধিবাহ হোক আর হচ্ছে কি বলেন তো বিষমবাহ হোক ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই সি এফ মধ্যমার ক্ষেত্রে এই সি জি এই সি জি এটুকু হচ্ছে দুই আর এই জি এফ এটা হচ্ছে কত আচ্ছা হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক তার মানে আমরা কি বলবো সি জি ইস টু জি এফ ইজ ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান ব্যাস এই তিনটাই ক্লিয়ার এই যে যে আমরা হ্যাঁ সি জি ইস টু জি এফ ইজ ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান এই যে আমরা যে থিওরিটা শিখলাম এই থিওরিটা কিন্তু শুধু সমবাহ ত্রিভুজ এরকম না যে কোনো ত্রিভুজ মানে ত্রিভুজের উপপদ্ধ এটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই এবার আমরা এই রিলেটেড একটা অঙ্ক করে ফেললাম বুঝে দিচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা একটা অঙ্ক করে ফেলি এই রিলেটেড সেটা হলো এবিসি এবিসি ত্রিভুজের এবিসি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র জি এডি মধ্যমা মধ্যমার দৈর্ঘ্য এডি মধ্যমার দৈর্ঘ্য এডি মধ্যমার দৈর্ঘ্য আঠারো সেন্টিমিটার আঠারো সেন্টিমিটার হলে এ জি এর দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এ জি এর দৈর্ঘ্য কত मिले এবং বলছে এ ডি মধ্যমার দৈর্ঘ্য এই যে এডি এটা এ তাহলে ডি নিশ্চয়ই এটা হবে এডি মধ্যমা এই এডি মধ্যমার দৈর্ঘ্য আঠারো টোটালটা আঠারো আর এই ভর কেন্দ্রকে জি বলা আছে এবং বলছে এ জি এর দৈর্ঘ্য কত মানে এ জি মানে এই যে এই টুকের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা তো জানি যে এই এ জি ইস টু জি ডি এ জি ইস টু জি ডি জি ডি ইকাল করতে টু ইস টু ওয়ান এখন মনে করো মনোযোগ দেন আমরা তো এটা বুঝতেই পারছি যে এই টুক হচ্ছে দুই অনুপাত তাহলে এটা হলো দুই অনুপাত তাহলে যার এই টোটাল দৈর্ঘ্যটা আমরা বের করবো এজি বের করবো 
তাহলে এজ ই ইজ ইকুয়াল টু যারটা বের করতে হয় সেটা উপরে তাহলে এজ ইটা বের করব মানে এই দুই অনুপাতের উপরে আর নিচে হলো অনুপাতের যোগফল তাহলে 2 এর 1 3 ইনটু হলো মোট দৈর্ঘ্য মানে এটা মোট দৈর্ঘ্য কত এই যে 18 তাহলে 3 4 18 6 দুই কত 12 সেন্টিমিটার আছে এই যে আপনারা অনেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন ধন্যবাদ সবাইকে তাহলে এই থিওরিটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে এই অঙ্কটা কিন্তু ভেরি ইজি বাট এই থিওরি যদি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আপনি বুঝতেই পারছেন যে এটা তিন ভাগ এটা হলো দুই ভাগ এটা এক ভাগ তাহলে মোট তিন ভাগ তার মানে এই 18টা তিন ভাগ হবে কয় ভাগ হবে তিন ভাগ হবে তাহলে তিন ভাগ করলে প্রতি ভাগ 6 তার দুই ভাগ হলে এটা তাহলে 6 দুই 12 6 দুই 12 9 কেন 9 কেন এটাকে তিন ভাগ করতে হবে না মোট কারণ কি এটা দুই ভাগ এটা এক ভাগ তার মানে এটা মোট হলো তিন ভাগ তার মানে এই মোট দৈর্ঘ্য 18 কে আমি কত দিয়ে ভাগ করব তিন দিয়ে ভাগ করলে এক এক ভাগ কত পাবো এক এক ভাগ পাবো 6 তাহলে তার এইটুকু হলো 6 তাহলে এইটুকু হলো দুই ভাগ তাহলে 6 দুই 12 আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে দেখেন এই ছোট থিওরি যে ছোট ছোট থিওরি ছোট ছোট থিওরি গুলো আপনাকে কি করব আপনারা বেসটাকে স্ট্রং করে দিবেন এইজন্য ছোট ছোট থিওরি গুলো যেন ভুল না হয় হ্যাঁ আচ্ছা আর যারা তারা হলো করছেন প্লিজ তারা হলো করবেন না তারা হলো করলে আমাকে যদি তারা দেন না তাহলে কিন্তু আমি আমিও কিন্তু মানে মানে ভালো লাগবে না আমার কারণ আমি শুরু করছি যেভাবে আমার যদি ক্লাস 5টা বেশিও লাগে আমার যদি ক্লাস 10টা বেশিও লাগে তা আমি দিতে রাজি আছি ঠিক আছে 10টা বেশি লাগে বলল যে 70 ক্লাস হচ্ছে না 80টা লাগছে আমি কিন্তু দিতে রাজি আছি কিন্তু আমি কিন্তু খারাপ করতে রাজি না কেন কারণ আমি চাই না যে আপনারা এখান থেকে মানে লাস্ট মোমেন্টে এসে মানে বঞ্চিত হন হ্যাঁ যা আমি জানি আমি সব কিছু দিয়ে দিতে চাই আমার কোনো প্রবলেম নেই কোন 10টা বেশি লাগে না কোনো সমস্যা কি 10টা ক্লাস তো নিতে হবে এটা নিয়ে আমার কোনো হাই অফসোস নেই নো প্রবলেম হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এবারে দেখেন এই মধ্যমা নিয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ থিওরি আছে मध्यमा त्रय मध्यमात्रयथाक्रमे मध्यमात्रयथाक्रमे पांच सेंटीमिटार पांच सेंटीमीटर, बारह सेंटीमीटर ओ, तेरह सेंटीमीटर खोले, वो ही त्रिभुजे क्षेत्रफल का तो, वो ही त्रिभुजे क्षेत्रफल का तो, ठीक है से? अच्छा, तो भाई क्यों मौजूद हैं? एक हमारे की लिख सकते हैं? एक टी त्रिभुजर मध्यमात्र वाय जो था कौन है पांच सेंटीमीटर बारह सेंटीमीटर और तीन तेरह सेंटीमीटर होले वो ही त्रिभुजे कितने फॉल करते हैं वो ही त्रिभुज माने कौन त्रिभुज बोलें तो वो ही त्रिभुज माने कौन त्रिभुज वो ही त्रिभुज माने ये मध्यम आये जे पांच बारह तेरह ये रातो मध्यम आये पांच बारह � समकोणीना मध्यमा गुला बोझा चेस्ट कर प्लीज 
এই ত্রিভুজটা একটা ত্রিভুজ যার মধ্যভাগ হলো 5 12 13 তাহলে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বের করতে হচ্ছে মনে রাখবেন প্লিজ তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল ABC ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল ABC is equal to what আপনারা আমার কথা কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনার জন্য শুভ কামনা থাকলো গাঙ্গিল আপনি আপনার যেন ভালো কিছু হয় দোয়া থাকলো হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল ABC is equal to what আপনারা क्वेश्चन বুঝছেন কিনা এবার একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমি क्वेश्चनটা বুঝতে পারছেন কিনা যে আসলে এখানে কি নির্ণয় করতে হচ্ছে আগে বুঝতে হবে क्वेश्चनটা যেন আমাকে কি বের করতে হবে আমরা যে বলছি না সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ অনেকে বলছেন কোনো প্রবলেম নাই হ্যাঁ সমকোণী ত্রিভুজ তো 5 12 13 এটা দিয়ে তো সমকোণী ত্রিভুজ হবেই কিন্তু অত ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হচ্ছে না মূল ত্রিভুজে এই এগুলা না আপনারা কি এটা বুঝছেন প্লিজ মেক এ কমেন্ট প্লিজ আচ্ছা যে আমাদের কোশ কোশ্চেনটা বুঝছেন কিনা যে একটা ত্রিভুজ যার মধ্যভাগগুলো দেয়া আছে এত আর ওই মূল ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলটা বের করতে হচ্ছে ওকে আচ্ছা আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো তাহলে আমাদের এখান থেকে নিশ্চিত আমাদের একটা থিওরি জানতে হবে নতুন থিওরি জানতে হবে সেই নতুন থিওরিটা কি জানেন সেই নতুন থিওরিটা হচ্ছে কোন ত্রিভুজের এই মধ্যভাগগুলোর মাধ্যমে আবার বলছি প্লিজ মনোযোগ দিন প্লিজ এখানে কিন্তু ঝামেলা আছে আবার বলছি নতুন থিওরি হয়তো অনেকে এটা জীবনে কখনোই শুনেননি মাইন্ড করেন না প্লিজ হয়তো এই থিওরিটা আপনারা অনেকেই কোনোদিন শুনেননি ঠিক আছে এইজন্য বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে কোন ত্রিভুজে এই মধ্যমা তিনটা দর্ঘর মাধ্যমেও ওই মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করা যায় আবার বলছি কোন ত্রিভুজে মধ্যমাগুলোর মাধ্যমেও মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করা যায় তাহলে আমরা এখন একটা সূত্র শিখবো সেটা হচ্ছে কোন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটার সাহায্যে কি করে মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা সূত্রটা লিখছি প্লিজ কোন ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রয়ের সাহায্যে মূল ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আচ্ছা কোন ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রয়ের সাহায্যে ত্রয়ের সাহায্যে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র ওকে আচ্ছা কোন ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রয়ের সাহায্যে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র তাহলে সেই সূত্রটা কি আচ্ছা তাহলে মনে রাখবেন আচ্ছা কোথায় লিখে নাও আচ্ছা এখানে লিখছি কত দূর কভার করছেন এইটা একটু মুছে দিচ্ছি মুছে দিচ্ছি তাহলে এখানে লিখতে হবে আচ্ছা মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মূল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল is equal to what is it then 4 by 3 into 4 by 3 into madhyama gulo ke madhyama gulo dara gothito tribuzer khetrofol acha 4 by 3 into madhyama gulo madhyama gulo dara gothito tribuzer khetrofol ji madhyama gulo dara
শেষ করেছিলাম ওখান থেকে क्षेत्रफल এই মধ্যমা গুলো দিয়েও তো একটা ত্রিভুজ হবে হবে না এই মধ্যমা গুলোকে কিন্তু আমি আলাদা কোন একটা জায়গাতে যদি ড্র করি দেখেন 5 12 13 এই তিনটা বাহু দিয়ে কোন ত্রিভুজ যদি গঠন করি এটা এখানে না কিন্তু বাইরে তাহলে সেটা হবে একটা সমকোণী ত্রিভুজ কেন আমরা জানি 5 12 13 দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ হয় না তার ওই ত্রিভুজ হচ্ছে 13 এটা হলো 12 এটা হলো 5 এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে এই মধ্যমা গুলো দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে 4 বাই 3 গুণই হচ্ছে क्षेत्रफल बाहू दिए गठित त्रिभुज क्षेत्रफल चल्लिसमीटर কোন প্রবলেম কি হচ্ছে মানে ঠিক আছে বুঝতে পারছো সবাই 
এই মধ্যভাগুলো যেখানে মিলিত হয় সেটা হলো বরকেন্দ্র এই বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ডগুলা যেখানে মিলিত হয় সেটা হলো পরিকেন্দ্র ক্লিয়ার আবার এই শীর্ষ থেকে এর উপর যে লম্ব উচ্চতা এটা কিন্তু 90 সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলছে না মনে আছে যে কোন শীর্ষ থেকে তার মানে শীর্ষ থেকে তার বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্ব কি করে অঙ্কিত লম্ব উচ্চতা এটা আর এই অঙ্কিত লম্ব উচ্চতাই হচ্ছে মধ্যমা আবার এটাই হচ্ছে এই কোণের সমুদ্রিক খণ্ড আবার এটাই হচ্ছে বাহু সমুদ্রিক খণ্ড তাহলে এরা এই এটাই যেহেতু সবগুলো সুতরাং এর কেন্দ্রগুলো সব এক জায়গায় অবস্থিত তাহলে যেটা ভর কেন্দ্র সেটাই পরিকেন্দ্র সেটাই অন্তকেন্দ্র সেটাই লম্ব কেন্দ্র তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের প্রশ্নটি পরীক্ষাতে আসে যে সমবাহ ত্রিভুজের লম্ব কেন্দ্র পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র অন্তকেন্দ্র কোথায় মানে একই বিন্দুতে সেটা কোথায় ত্রিভুজের মাঝখানে কোন একটা জায়গা থাকে এর সব সেটা এটা কি বুঝতে পারছেন যে সব কেন কেন সবগুলো এক জায়গা থেকে কারণ আমরা জানি আমরা জানি পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র কি মধ্যমা গুলো যেখানে মেলে তাহলে এই যে এটা মধ্যমা এটা মধ্যমা এটা মধ্যমা এটা ভর কেন্দ্র এবার অন্তকেন্দ্র কি এই কোণের সমুদ্রিক খণ্ডগুলো যেটা মেলে বাইরে এই মধ্যমাই হলো এই কোণের সমুদ্রিক খণ্ড তাহলে মধ্যমাই যদি কোণের সমুদ্রিক খণ্ড হয় তাহলে এই কোণের সমুদ্রিক খণ্ডগুলো যেখানে মিলছে সেটা অন্তকেন্দ্র তারপরে বলছে পরিকেন্দ্র পরিকেন্দ্র মানে এই বাহুর এই প্রতিটা বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ড তাহলে এই বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ড এইটাই হলো এই বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ড আবার এইটাই হলো এই বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ড আবার এইটাই এই বাহুর লম্ব সমুদ্রিক খণ্ড যে বিন্দুতে মেলে তাকে বলে পরিকেন্দ্র তাহলে এই এই মধ্যমা গোলাই যেহেতু সবকিছু তার মানে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে একই জায়গায় অবস্থিত আপনারা কি বুঝছেন কিছু বলল তো বোঝা গেছে কি আপনারা কি বুঝছেন সরি আচ্ছা ক্লিয়ার আছে এটা ক্লিয়ার আপনারা কি বুঝতে পারছেন সবগুলো আচ্ছা এবার দেখেন এর আমরা সমবাহু ত্রিভুজ সম্পর্কে আইডিয়া পাইলাম এবার সমদ্বিবাহু সমদ্বিবাহু এবার মনোযোগ দেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের আচ্ছা সমদ্বিবাহু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র পরিকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র তারপর হচ্ছে লম্ব কেন্দ্র হ্যাঁ লম্ব কেন্দ্র সমরেখ সমরেখ ইংলিশে কো লিনিয়ার হ্যাঁ কো লিনিয়ার লিনিয়ার বানান ভুলো তো এলাই এ নাই লিনিয়ার বানান ভুলো তো এলাই এ নিয়ার কো লিনিয়ার মেবি আচ্ছা দিদি समदिवाहुज समान समान बाहु समान समान बाहर ऊपर समान समान बाहु जे बिंदु सेट कर विपरीत बाहर ऊपर लम्ब आकलम ठीक है देखें मनोज दें लम्बुर সমান সমান বাহুর শুধু এটা কিন্তু যদি এই বাহু থেকে আপনি আঁকান সেটা কিন্তু সব হবে না এটাই সব মানে এই যে সমান সমান যে বাহু সেই বাহুর যে শীর্ষ সেখান থেকে যেটা আঁকাচ্ছি এই এটা আবার এটা হলো এই বাহুর মধ্যমা আবার এটাই হলো এই কোণের সমুদ্র খণ্ড আবার এটাই হলো লম্ব আবার এটাই হলো এই বাহুর লম্ব সমুদ্র খণ্ড সবই এক 
আর সম সমবাহ ক্ষেত্রে তিনটাই सेम তিনটাই सेम আচ্ছা তিনটা তিনটা মধ্যমার দৈর্ঘ্য সমান সমবাহ ক্ষেত্রে আচ্ছা এবারে দেখেন এখন যদি আমি এই কোণের সমদ্বিখণ্ডক আর এই বি কোণের সমদ্বিখণ্ডক কোণের সমদ্বিখণ্ডক এরকম যাবে এই কোণের সমদ্বিখণ্ডক আবার সি কোণের সমদ্বিখণ্ডক যদি আঁকা এই দেই সি কোণের সমদ্বিখণ্ডক তাহলে এটা হলো অন্তকেন্দ্র এটা কি কেন্দ্র অন্তকেন্দ্র এই যে অন্তকেন্দ্র পাইলাম একটা পেলাম অন্তকেন্দ্র আচ্ছা এবারে দেখেন এবার আমি এইটার উপর লম্ব আঁকাবো এইটার উপর যদি লম্ব আঁকাই তাহলে এটার উপর লম্ব আঁকালে মোটামুটি এরকম এই যে লম্ব লম্ব হতে হবে এই বাহুর উপর লম্ব ভাইয়া এই শিশু থেকে এই বাহুর উপর লম্ব এই যে এই যে লাইন 90 আবার এই শিশু থেকে এই বাহুর উপর লম্ব আঁকাবো তাহলে এই যে লম্ব এই দেখেন 90 তাহলে এই এটা তো এমনিতেই লম্ব এটা তো এটা তো এই বাহুর উপর লম্ব তাহলে এই লম্বগুলো যে বিন্দুতে মেলে তার নাম কি লম্বগুলো তার নাম হচ্ছে লম্ব কেন্দ্র भर केंद्र मोटामुटी দেখেন আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি এই দেখেন লম্ব কেন্দ্র অন্ত কেন্দ্র ভর কেন্দ্র পরিকেন্দ্র সবগুলো একই লাইনে কোলিনিয়ার তাহলে এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হলে এগুলো হবে কোলিনিয়ার সমবাহু ত্রিভুজ হলে সেগুলো সব একই বিন্দুতে অবস্থিত সব একই বিন্দু প্রত্যেকটা জিনিসই একটা सेम বিন্দুতে অবস্থিত আর সমদ্বিবাহু হলে সেগুলো কোলিনিয়ার আপনারা কি এই এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন কোলিনিয়ার সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হবে এই প্রত্যেকটা বিন্দু মানে লম্ব কেন্দ্র পরিকেন্দ্র অন্ত কেন্দ্র ভর কেন্দ্র সেগুলো কি कारेक्शन एकदम लास्ट नोट मनोज दिल लम्ब केंद्र सब समय त्रिभुज त्रिभुज मध्य थे मध्य थे अच्छा त्रिभुज बाहर ऊपर बाहर ऊपर आिभुज बहरे त्रिभुज बहरे
बाहर त्रिभुज त्रिभुजा त्रिभुज समान रेखा एक समान 
रेखा जुगल रेखा जुगल एक समान रेखा जुगल मध्य अवस्थित मध्य अवस्थित सकल त्रिभुज सकल त्रिभुज क्षेत्रफल समान भेरि भेरि इम्पोर्टेंट अच्छा मनोज दिए कि एक ही भूमिर ऊपर एवं एक ही समान रेखा जुगल मध्य अवस्थित सकल त्रिभुज क्षेत्रफल समान सकल त्रिभुज क्षेत्रफल समान मान विषय समान रेखा सी डी एट समान सरल रेखा अर्थात ए बी समान सी डी एक ही भूमिर ऊपर एक ही समान रेखा जुगल रेखा जुगल मान दो समान रेखा ऊपर क्षेत्रफलिंग त्रिभुज अवस्थित ुगल मध्यवस्थित चित्रपात क्षेत्रफलूम उच्चता प्रत्येक समान भूमि 
তাহলে ক্ষেত্রফল হলো হাফ ইনটু ভূমি ইনটু লম্ব উচ্চতা তাহলে হাফ ইনটু ভূমি সবার ভূমি এটা তাহলে ভূমি এক আবার লম্ব উচ্চতা সবার এই যে কিন্তু এই সবার উচ্চতা এই তাহলে ক্ষেত্রফল তো সমান হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ক্লিয়ার সেটা তার মানে একই সমান্তরাল রেখা যুগল একই সমান্তরাল রেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং একই ভূমির উপর অবস্থিত যতগুলো ত্রিভুজ থাকতে ত্রিভুজ থাক সবার ক্ষেত্রফল কি হবে সমান হবে আশা করি বুঝতে পারছেন জয় বুঝে দিচ্ছি लिखित परीक्षा भाई जरा जमिति पार्ट एनसार कर देखें जिओमेट्री पार्ट थे दस मार्क्स प्रश्न साधारण आज एक त्रिभुज सर्वसमता एप्लाई कर त्रिभुज लिखी मोट छ त्रिभुज समान अनुरूप बाहू अनुरूप बाहू ना चलो अनुरूप बाहू और अनुरूप को बोझे अनुरूप बाहू अनुरूप को बोझे ना अनुरूप को अनुरूप 
समान तरह डी अनुरूप बाहू बुजल सर्वसमत चले आसुज सर्वसम क्या सर्वसम क्या त्रिभुज सर्वसम क्या सर्वसम चिन्ह हम इक्ल सर उपर एक ढे काटा चिन्ह समान समानी सर्वसम मनोज 
ত্রিভুজের তিন কোণ এই ত্রিভুজের অনুরূপ তিন কোণের সমান হলে এই ত্রিভুজের সাথে এই ত্রিভুজ সর্বসম হতেও পারে নাও পারে হতেও পারে নাও পারে এটাই হচ্ছে মূল বিষয় কিভাবে দেখেন আপনি কমন সেন্স अप्लाई করেন ধরেন এইটা একটা ত্রিভুজ এই কোণ 60 ডিগ্রি সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণ কত 60 60 না 60 60 60 তিন কোণ সমান আমি আরেকটা বিশাল ত্রিভুজ আঁকলাম সেটাও সমবাহু এই কোণ 60 এই কোণ 60 এই কোণ 60 সমবাহু ত্রিভুজ যে কোনো সমবাহু ত্রিভুজের তো তিন কোণ 60 এবার বলেন এটা দিয়ে আমি এর উপর বসাই দিও বুঝবে এটা এর উপর বসাবো তাহলে কি এর সাথে মিলে যাবে দেখে দিবে দেখে দিবে বলেন তার মানে তিন কোণ সমান হলেই যে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হয় এরকম বলা যাবে না এই প্রশ্ন বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন যে একটা ত্রিভুজের নিচের কোণ টি কোণ জিনিসটা সমান হলেও তারা সর্বসম হতেও পারে নাও পারে বাধ্যবাধকতা নাই সেটা হচ্ছে তিন কোণ তিন কোণ সমান হলে সেটা সর্বসম হতেও পারে নাও পারে তিন কোণ সমান কিন্তু সর্বসম না আপনারা কি বুঝতে পারছেন এবার ক্লিয়ার হইছে বোঝা গেছে কি হুম সো ক্লিয়ার বিষয়টা যে তিন কোণ সমান হলে সর্বসম নাও হতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা তিন কোণ সমান হলে ত্রিভুজ সর্বসম নাও হতে পারে আচ্ছা বুঝতে পারলাম তার মানে তিন কোণ দিয়ে শুধু তিন কোণ দিয়ে বলতে পারছি না এবার পাঠান এবার বলেন এ কোণ আর ডি কোণ সমান তাহলে এ কোণের বিপরীত বাহু কি বিসি আর ডি কোণের বিপরীত বাহু কি ইএফ তার মানে আমি বলতে পারি যেহেতু এই দুই কোণটা সমান এই অনুরূপ অনুরূপ বাহু দুটো সমান যদি হয় তার মানে যদি এরকম হয় এই বিসি ইজ ইকুয়াল টু ইএফ ওকে এবার এই বি কোণের বিপরীত বাহু কি এসি আর ই কোণের বিপরীত বাহু কি ডিএফ তার মানে এসি ইজ ইকুয়াল টু যদি ডিএফ হয় হলো এই দুটো সমান ধরে নিচ্ছি এবার সি কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এডি এবি আর এফ কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে ডিএফ তার মানে হচ্ছে এবি ইজ ইকুয়াল টু ডিএফ ডি সরি ইজ এবি ইজ ইকুয়াল টু ডি এইবার বলেন ছয়টা পয়েন্ট কি বলছি এই যে তিনটা কোণ আর হচ্ছে তিনটা বাহু কয়টা পয়েন্ট তিনটা কোণে তিনটা পয়েন্ট তিনটা বাহুতে তিনটা পয়েন্ট মোট ছয়টা পয়েন্ট मोबाइल लगे सर्वसम सर्वसम चेस्टा कर सर्वसम सर्वसम क्या तीन बाहु तीन को समान हम त्रिभुज पड़े सर्वसम प्रश्न हम छाइंट ठीक है कम पॉइंट 
पांच पॉइंट दिया थकते हैं चार पॉइंट दिया थकते हैं पांच का पॉइंट दिया थकते हैं पांच पॉइंट दिया थकते हैं चार पॉइंट दिया थकते हैं एंड इवन तीन का पॉइंट तो दुधी दिया थके ताऊ बोलते पर वो जो शर्मो शर्मो हो बेटना तीन का पॉइंट है तो ऐसे बुला लग बेटना ऐसे बुला लग बेटना तीन का पॉइंट दिया हमने बोलते पर वो जो शर्मो शर्मो हो बे की ना मुझे किसी से चार अच्छा एक बार प्रश्न हो चें तार जो तार के जानता है कौन कौन तीन का पॉइंट दिया था कि बाल गुस्ता में शर्मो शर्मो मिनिमम तीन केस नंबर वन अच्छा केस नंबर वन अच्छा तीन आने वालों से तीन टा पॉइंट तीन टा पॉइंट दिया था क्यों ना तो चल चल तो बोलेगा आप तो कारण मध्यवर्ती समान 
তাহলে কোন 30 ডিগ্রি তার মানে এই দুই বাহু যতটুকু ফাটা হয়ে আছে এখানেও ততটুকু ফাটা হয়ে আছে তাহলে তৃতীয় বাহু যখন আমি এখানে বসাবো এই ফাটা জায়গার মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে এখানেও কিন্তু ততটুকু জায়গা আছে অর্থাৎ এখানে যে বাহু বসবে এখানে ঠিক সেই বাহু বসবে মানে তিন বাহু সমান হয়ে যাবে আর তিন বাহু যখন সমান হয়ে যাবে এই এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ একটার উপর একটা পড়ে যাবে মানে একটা আরেকটা সর্বসম হয়ে যাবে ক্লিয়ার বিষয়টা আপনারা কি বুঝতে পারছেন প্রবলেম স্যার কি প্রবলেম ভাইয়া রাসেল ভাইয়া কি প্রবলেম বলেন তো কি প্রবলেম মানে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম কিনা এটা চেক করার জন্য আমরা কি করব রাসেল ভাই আপনি কি সমস্যা ফেস করছেন আমি একটু বলতে হবে ভাইয়া প্লিজ বলেন আমি চেষ্টা করছি আমি আবার বলছি আমরা সব ছয় মোট তো ছয়টা পয়েন্ট স্যার ভাই রে ছয়টা পয়েন্ট যদি দেয়া থাকে তিন কোণ সমান তিন বাহু সমান তাহলে ছোট বাচ্চা বলে দিবে যে ত্রিভুজটা সর্বসম ছয়টা পয়েন্ট আর তিনটা পয়েন্ট দেয়া থাকবে আপনাকে বলতে হবে সর্বসম সেইগুলো শেখাচ্ছি তার ভিতরে প্রথমটা হচ্ছে এস এস মানে সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড মানে এই ত্রিভুজে দুইটা বাহু এই ত্রিভুজে দুইটা বাহু সমান এবং এই দুই বাহুর অন্তর্গত কোণ এই দুই বাহুর অন্তর্গত কোণ সমান হলে এক ত্রিভুজ দুটো সর্বসম হবে কেন একটু আমি বললাম যে যেহেতু এখানে যতটুকু ফাঁকা যায় আমার কথা মানে বুঝে গেছেন এটা বারে বারে বলতে যাচ্ছি না ক্লিয়ার বিষয়টা अंतर्गत अंतर्गत समान त्रिभुज सर्वसम मनोज दीबें प्लीज ओके त्रिभुज ए त्रिभुज समान डी एर समान डी त्रिभुज बोझार चेस्ट कर सर्वसम मिले गर्त मिलसे तीन नम्बर शर्त की संलग्न अंतर्गत संलग्न 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 
ক্লিয়ার হয় না হ্যাঁ ক্লিয়ার হয় না তবে হ্যাঁ সর্বসম হতেও পারে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না সর্বসম তাহলে জি তাহলে এই যে সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড এই সাইড অ্যাঙ্গেল সাইডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি বলেন তো সমান সমান যে দুই বাহু সেই সমান সমান বাহুর অন্তর্গত কোণ যদি সমান হয় তাহলে সর্বসম হবে জি বোঝা গেছে বিষয়টা হতেও পারে নাও পারে তার মানে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সর্বসম হবে কোন গুলা কেজে আমি সেই কেস গুলা একবারে লিখে দিচ্ছি মনোযোগ দেন তাহলে প্রথম কেস নাম্বার ওয়ান কেস এ বি ইজ ইকুয়াল টু যদি ডি হয় এটা ডি ই ডি ই হয় আচ্ছা এ ডি ইজ ইকুয়াল টু ডি আবার বি সি ইজ ইকুয়াল টু ই এফ বি সি ইজ ইকুয়াল টু ই এফ এবং এদের অন্তর্গত কোন এই যে এ বি আর এটার অন্তর্গত কোন এটা আর ডি ই আর ই এফ এর অন্তর্গত কোন এটা অর্থাৎ কোন বি ইজ ইকুয়াল টু কোন ই হয় তাহলে এটা সর্বসম ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডি ই এফ এটা এক নাম্বার পয়েন্ট গেল দুই নাম্বার পয়েন্ট যদি এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডি হয় আচ্ছা এবং এ সি এ সি যদি ডি এফ হয় দেখেন এই বাহু এই বাহুর সমান এই বাহু এই বাহুর সমান এই বাহু আর এই বাহুর অন্তর্গত মনে করে এ এই বাহু আর এই বাহুর অন্তর্গত ডি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে কোন এ ইজ ইকুয়াল টু কোন ডি হয় তাহলেও কিন্তু ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডি ই এফ হবে রাইট ক্লিয়ার দেখেন কেন এ বি সমান এটা এ সি সমান এটা তাহলে সমান সমান বাহুর অন্তর্গত কোন এ এখানে সমান সমান বাহুর অন্তর্গত কোন ডি হ্যাঁ তাহলে ত্রিভুজ এটা সর্বসম ঠিক আছে দুই বাহুর সামনে সমান হলে তৃতীয় বাহু ও সমান হবে আচ্ছা সবসময় হয় না ভাই দুটি বাহু সমান হলে তৃতীয় বাহু সমান নাও হতে পারে দেখা দিবে একটু পরে দুই বাহু সমান হলেও তৃতীয় বাহু সমান নাও হতে পারে আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে আরেকটা কেস কি তিন নাম্বার কেস তিন নাম্বার কেস আমি যদি বলি এ সি এই এ সি এই এ সি এই ডি এফ এর সমান এ সি ডি এফ এর সমান জি আবার এই বি সি এই ই এফ এর সমান তার মানে এটা ই এফ समान समान बाहर अंतर्गत समान समान बाहर अंतर्गत अंतर्गत कन्या दी क्षेत्र सर्वसम होते नाओ पड़े एर जिस मध्यवर्तीजाम्पल लिखे रखी देखें तीस त्रिभुज आकब जार एक त्रिश एवं चार ये चार देखें प्लीज ये चार चार दिखे ना दिए सर्वसम हो सब समय 
যাকে দুই বাহু সমান ওকে ফাইন এবং অন্য আরেকটা কোন সমান তাতে কি সর্বসম হয়েছে হয় না কিন্তু এটা সর্বসম হতো যদি এই কোণটা এই যে সমান সমান বাহুর এই অন্তর্গত কোণ কিন্তু সমান না ভাই এখানে ছয়াচারের অন্তর্গত নিটা আর এই ছয়াচারের অন্তর্গত নিটা এইটা যদি সত্যি সমান করা লাগত তাহলে কিন্তু এই বাহুটা এদিকে না যে এই যে এদিকেই যেতে হতো দেখেন এই যে তখন এই কোণটা সমান হতো সর্বসম হয়ে যেত আপনারা কি বুঝছেন কথাটা যে কেন বলছি সমান সমান বাহুর অন্তর্গত কোণ দুটো সমান হতে হবে এটা কি क्लियर হয়েছে আপনাদের কনসেপ্টটা বুঝছেন কিনা বলেন তো এটা যে ঢাকা কিন্তু ঢাকবে না তো চার তো দিকে চলে গেছে আর চার ওইদিকে না যায় এই চার যদি এদিকে আসতো হ্যাঁ এদিকে আসলে পরে ঠিকই হতো না তার মানে এই চার এদিকে না যায় যদি সত্যি এই চারটা এদিকে আসতো মানে এটা এরকম না এই যে দেখেন এই যে এই কোণ এই কোণ সমান মানে এই অন্তর্গত কোণই সমান হতে হবে অন্তর্গত দুই বাহু তো সমান হতেই হবে আর বাহুদের অন্তর্গত কোণ সমান হতে হবে না হলে হবে না चले जा समान सर्वसम समान समान संलग्न बाहू एंगल संलग्न बाहू डीएंगल क्यों समान बाहूर ऊपर बाहू आक समान त्रिभुज प्रश्न उत्तर दिल्ली बाहू समान 
थैंक यू सबा उत्तर दीचे साथे क्लास पे वाल भाव लगता है ना अपना सब ऐसे स्पंस करें उन्हें भाव लगे ना ना हो बे हो बे ना अच्छा ए जे जे केस तो देखा है सी ए जे केस तो देखा है सी आम्रा किंतु ए ही बाउंडर किंतु आगे देखें ये खाने किंतु ए कौन बी कौन है शोल ये भी इसी का डी समान <laughs> उत्तर क्षेत्र समान प्रश्न उत्तर दीबें
संलग्न बाहू ना नीले समस्या नहीं क्यों प्रब्लेम मैं संलग्न बाहू दी क्या सर्वसम हा जरा ना बोल उत्तर दें क्या सर्वसम हाई ना अच्छा अने के अवश्य कंडिशन अनुरूप होते अनुरूप बाहूरीत बाहू मान विपरीत बहुल अनुरूप कौन के डी ना डी बाहूसी बाहुर अनुरूप समान त्रिभुज विपरीत बहु अनुरूप 
কোথায় উত্তর দেখছেন হবে না তিন কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি হয় তাহলে একশো আশি থেকে যদি এই দুইটা কোনের সমষ্টি বাদ দেয় তাহলে তো তৃতীয় কোন পাবো যদি একশো আশি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই কোনটা এবার এটা যদি এক্স হয় এটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এই কোনটা কত একশো আশি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এই কোন যতটুক এই কোন ততটুক দ্যাট মিন্স এই ত্রিভুজের তিন কোন এই ত্রিভুজের তিন কোণের সমান হয়ে গেছে এটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত দুই কোন যেহেতু সমান তাহলে তৃতীয় কোন অভ্যাসটি সমান হবে কারণ তিন কোণের সমষ্টি কত একশো এবার আপনারা যদি বলেন যে যে দুইটা কোন আমরা নিব বাহুর ক্ষেত্রে সেই সংলগ্ন বাহু দুইটাই নিব তাহলে সেইটাই এখানে সেটাই হয়ে আছে বোঝার চেষ্টা করেন এখানে কিন্তু কথাটা প্যাস আছে যে দুইটা কোন আমরা সমান দেখাইছি এ আর বি বি আর ই তাদের সংলগ্ন বাহু এ বি এ যে এ এ বি সংলগ্ন বাহু এ বি বি সংলগ্ন বাহু এ যে বি এখানেও তাই হয়ে আছে এখানেও তাই হয়ে আছে কিভাবে দেখেন কোন এ আর কোন এবার দেখেন বি সি আর ই এর সমান লিখছি না আমি এইটা আর এটা সমান লিখছি না এবার আমাকে বলেন তো আপনারা এই কোন আর এই কোন সমান এই কোন আর এই কোন সমান কিনা আচ্ছা দেখেন এই কোন আর এই কোন সমান এই কোন আর এই কোন সমান হ্যাঁ অবশ্যই সমান এই যে এটা একশো আশি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই একশো আশি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এই বি সি বাহু আর এই ই এফ বাহু এরা কি এই কোন দুইটা সংলগ্ন না তাহলে এই দুইটা বাহুকে সমান ধরলে এই বি সি আর ই এফ কে সমান ধরলে সমস্যা কি এরাও তো কোনো সমান সমান কোন দুইটা সংলগ্ন হয়ে আছে আপনারা কি বুঝছেন এবার বিষয়টা এবার কি বিষয়টা বুঝছেন যে আপনারা যেটা বলছেন যে দুই কোন যদি সমান হয় দুই কোন সমান হলে একটা বাহু সমান হতে হবে সেই সংলগ্ন বাহু সেই বাহুটা হচ্ছে কোন সংলগ্ন বাহু বাইরে এখানেও কোন সংলগ্ন এই এই কোন আর এই কোন সমান না এই কোন এই কোন যতটুক এই কোন ততটুক এই কোন যতটুক এই কোন ততটুক তাহলে এই দুইটা কোন সংলগ্ন বাহু এটা তাহলে এই দুইটা কোন সংলগ্ন বাহু এটা তাহলে বি সি আর সি এফ সমান হলে কেন সর্বসম হবে না কেন সর্বসম হবে না বেশ কিছু সর্বসম হবে এই জন্য অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইডের ক্ষেত্রে যে কোনো দুইটা অ্যাঙ্গেল আর হ্যাঁ সর্বসম মানে তো সবাই সমান সবাই সমান যেহেতু তিন কোন এই দুইটা কোন সমান মানে এই অ্যাঙ্গেলটা আলটিমেটলি সমান হয়ে গেছে আর যেহেতু কোন তিনটা সমান হয়ে গেছে তাহলে আমি যে কোনো দুইটা কোনকে যখন সমান ধরছি তাদের সংলগ্ন বাহু তো সমান হয়েই আছে যদি হয় এই দুইটা কোন সমান এই দুইটা কোন সমান তাহলে এই বাহু আর এই বাহু সমান তাহলে এই বাহু আর এই বাহু কি সংলগ্ন না এই সমান সমান কোন সংলগ্ন বাহু না ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই তাহলে সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড এর ক্ষেত্রে মনোযোগ দেন প্লিজ সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড এর ক্ষেত্রে দুই দুই বাহু সমান হবে এবং তাদের অন্তর্গত কোনি সমান হতে হবে অন্য কিছু হলে হবে না আর অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইড এর ক্ষেত্রে দুইটা অ্যাঙ্গেল সমান হবে আর সাইড যেটা সমান হবে সেটা অ্যাঙ্গেল সংলগ্ন সংলগ্ন হলেও সর্বসম যদি অ্যাঙ্গেল সংলগ্ন না দেওয়া থাকে কিন্তু অনুরূপ দুইটা বাহু দেওয়া থাকে তাহলে সর্বসম এবার তিন নাম্বার পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্টটা সবচেয়ে সহজ পয়েন্ট নাম্বার তিন এস 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 সাইড 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 এসি ইকুয়াল টু ডিএফ এসি 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 এবার ছিল হ্যাঁ এসি এবার ছিল ডিএফ হ্যাঁ অবশ্য এসি ইকুয়াল টু ডিএফ হলো সর্বসম এসি ইকুয়াল টু ডিএফ হলো সর্বসম এস 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 সাইড 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 
समान हम सब सब समय सर्वसम होते सबसे सर्वसम होते हाइपोटे समकोणी त्रिभुज सर्वसमता बोझानी समकोणी त्रिभुज सर्वसमता बोझान समकोणी त्रिभुज सर्वसमता समकोणी त्रिभुज सर्वसमता समकोणी त्रिभुज सर्वसम होना तरह सत्य समकोणी त्रिभुज आगे समकोणी त्रिभुज बड़े एक कमाय दिल समकोणी त्रिभुज समकोण प्रथम शर्त रंगल हाइपोटे मान हाइपोटे मान अतिभुज समकोणी त्रिभुज अतिभुज और समकोणी त्रिभुज अतिभुज समान होते हैं एसिफ समान होते हैं मध्य समान समान हलो अनुरूप के बी समान हल्ल अनुरूप बाहू जो समान बाहू बाहू समान तृत्य बाहू समान ना उपाय नहीं बाहू समान शर्त मान मान समी त्रिभुज क्षेत्र समकोणी त्रिभुज क्षेत्र अतिभुज और एक बाहू समान त्रिभुज दूटी सर्वसम सर्वसम क्लियर बोझा गया सर्वसम आसले चार नम्बर पॉइंट ना चार नम्बर पॉइंट मूलत एस 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 
Sin number point of move is side side side. We tell you have an extended root. You have a side side side. How many root then? A is the most important thing. We know. We know. C. A is the most important thing. C. Can you? A is the most important thing. C is the most important thing. But A is the most important thing. The letter is A. How many? The letter is A. How many? 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 बोलासे जो तो यही तो गलत होता है तो ए टू केक्स दूल्ला ए टू केक्स दूल्ला तो ले उत्तीर्ण स्क्वायर माने सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू लॉन्गो स्क्वायर प्लस ए घूमी स्क्वायर एक हम तो केक्स में मान बिल्कुल बो तो ले सी स्क्वायर ए ए स्क्वायर कुछ नहीं आया नहीं स्क्वायर माइनस होगी � एटा सी, एटा सी, एटा ए, एटा ए। तो एटा तो दिनों बराबर सी स्क्वायर में ना सी स्क्वायर आशेत्र एटा क्या है? क्या किया जाए? क्या नो? कं एटा एक हम लोग भी था जो सोचते हैं अपने ट्रेनों तीन स्क्वायर की जीकर टू लॉन्ग बोस्ट प्लस घूमी स्क्वायर तो एटा आज भी रुपया बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स तार माने कि ये राइट एंगल के क्षेत्र में आशुले का साइड 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 ही देख टा यस 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 ये एक टा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल जाके सिंपल टा ये तो बोले लिखा से शोमो को नीति बुझे ओतिबुस एवं आराक टा बाहु शोमन होले दो टा त्रिबुझे ओतिबुस शोमन एवं आराक टा बाहु शोमन तो हम लेना कि शारुषमो � समस्या नहीं है समस्या नहीं जरा बुझते एक तो अशुभ देखते तारा आगर वीडियो टा देखते लास्ट शेष आगर देखने बा ताल कर आगर देखने इस बार हम कोई एक पॉइंट लेके दिखो पूरी क्या आशा मतलब गुरु तो पुन्नो अब तो क्या हम बुझे चौबो समोता हम अपने शुद्धता स्टिक तो बोल बैंड चैट्टा पॉइंट आह तीन नंबर से आ रही है सेस राइट एंगल अच्छा हाइपोटेंडेंस है वो की साइड आर एक टा साइड ओके थैंक यू वेरी मच ये चार पॉइंट ये बारे शोभुष मोता टेस्ट करा किसने नहीं एक बारे ठीक है सेस ओके अच्छा बुस्ते पर्सन चौबाई धन्यवाद थैंक यू जी बुझे आपना देर जी बुझे आपना देर क्या � आप आदर के आमित चीजें ऑनलाइन प्लस क्लास जिसमें मोनी बोलना ज़रूरी है ठीक है सर यह तो क्लास क्या नो दिच्छे भाई बेसिक अपनी एक बार ऐसी किन्हें ना भाई पौधे मामले किसने दौरान दौर करने आमा किसने दौरान दौर करने कारो किसने दौरान दौर करने गोनी तो दुनो गोनी तो दुनो कारो किसने दौरान दौर अपने पाल लेखने लिखने में ना होले पर थमाए थमाए की कोई पॉस्ट करे कोई लिखने जैसे दो टी त्रिभुज शर्बतों में जो दे दो टी त्रिभुज प्रमाणित हो आए जो शर्बतों में एक बार जो दी प्रमाणित हो आए जो त्रिभुज दी टा शर्बतों में अच्छा ए बी सी बी ई एफ अच्छा ये बताइए ए त्रिभुज दूसरी लग दी एक बार प्रमाणित हो जाए शर्बतों में एक बार जो दी प्रमाणित हो जाए त्रिभुज दूसरा शर्बतों में त्रिभुज ए बी सी और शर्बतों में त्रिभुज डी ई एफ जो दी एक बार प्रमाणित हो जाए शर्बतों में तो हम लेकिन घटना करते नंबर वन ये त्रिभुज दूसरा तीन बा� दो नंबर एक त्रिभुज दो इटा तीन कोण समान होगे माने एक इटा त्रिभुज तीन कोण एक त्रिभुज तीन कोण इस तरह समान होगे उन रूप कोण का दबाव उसे उन रूप कोण का माने इटा शते इटा अब हम उन्हें करना देखो ने शते एक कोण नष्ट हो गये ना एक कोण शते एक कोण रोनो रूप कोण नष्ट हो गये यहाँ मन्ना तो एक कोण शते ए बाहु रोनो रूप बहुत सी शीट है कौन सी टक की बाहु कुछ को ये खाने सी कौन टा ये सी कौन है समान जो दिए एफ कौन है 
তাহলে বুঝতে হবে এই সি কোণের বিপরীত বাহু যেটা আর এফ কোণের বিপরীত বাহু যেটা এই দুটো হলো বিপরীত অনুরূপ বাহু ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে ত্রিভুজের উচ্চতা সমান হবে উচ্চতা সমান এই যে উচ্চতা এই উচ্চতা সমান হবে ত্রিভুজের মধ্যমা সমান হবে প্রত্যেকটা হ্যাঁ এই মধ্যমা মধ্যমা এটা এখান থেকে যে মধ্যমা আঁকাবো এখান থেকে যে মধ্যমা আঁকাবো সেটা সমান হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ক্ষেত্রফল সমান হবে এটার ক্ষেত্রফল যা হবে এটারও ক্ষেত্রফল তাই হবে ব্যাস কিন্তু পরিসীমা সমান হবে তিন বাহুর যোগফল যা হবে এখানেও তিন বাহুর যোগফল তাই হবে তিন বাহু যদি সমান হয় তো যোগফল সমান কেন হবে আচ্ছা এবার ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখানেও যা এটারও তাই হবে ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ এখানেও যা এখানেও তাই হবে ব্যাস সব সমান সব সমান ঠিক আছে অর্থাৎ ত্রিভুজ দুইটা যদি একবার মানে প্রমাণিত হয় যে সর্বসম তাহলে তাদের সব সমান এখন ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং কি ওয়ার্নিং দুইটা ওয়ার্নিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুইটা ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং দুইটা লিখে নেন ওয়ার্নিং দুইটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ত্রিভুজের একটি ত্রিভুজের একটি ত্রিভুজের তিনটি কোন অপর ত্রিভুজের অপর ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমান হলেও সমান হলেও ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজ দুটি সর্বসম নাও হতে পারে নাও হতে পারে ব্যাস সর্বসম নাও হতে পারে একটা আমি দেখে মানে কোন তিনটা সমান হলে সর্বসম নাও হতে পারে কোন তিনটা সমান হতে পারে সাথে বাহু নাম্বার ওয়ান গেল দুই নাম্বার একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অপর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান হলেও ত্রিভুজ দুটি সর্বসম নাও হতে পারে বোঝার চেষ্টা করেন এটা কিন্তু মারাত্মক পয়েন্ট মারাত্মক পয়েন্ট কেন দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান হলেও নাকি সর্বসম না হতে পারে দুইটা ত্রিভুজ প্লিজ দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হলে তাদের ক্ষেত্রফল শিওর এক হবে শিওর এক বাট ক্ষেত্রফল সমান হলে সর্বসম হতেও পারে নাও পারে কি একটা সাংঘাতিক কথা দেয় ক্ষেত্রফল সমান সর্বসম সমান সর্বসম না হ্যাঁ ঠিক আছে ক্ষেত্রফল সমান কিন্তু সর্বসম না এবার এই মজাটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে ক্ষেত্রফল সমান তার মানে শোনেন আকার আকৃতি সমান হলে আকার আকৃতি মানে সর্বসম হওয়া না আকার আকৃতি সমান হওয়া বাহু সমান হওয়া ক্ষেত্রফল সমান হলেও সর্বসম নাও হতে পারে মনে যদি প্লিজ কিভাবে দেখেন তার প্রমাণ আমি একটু আগেই দিয়ে আসছি এই যে এখন আবার দিচ্ছি দুইটা সমান্তরাল বাহু এই বাহু দুইটা সমান্তরাল সবাই তাকান এটা হলো এ বি সি ত্রিভুজ মনোযোগ দেন প্লিজ এটা লাস্ট ছেড়ে দিব এ বি সি ত্রিভুজ এই যে এই দুইটা বাহু সমান্তরাল সমান্তরাল বাহুর মধ্যে এই ভূমিকে বিসি এবার এই বিসি ভূমির উপর একটা ত্রিভুজ আঁকাবো এইবার আপনারা বলেন 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 এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল এবিসি ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল বিবিসি এর সমান একটু একটু আমার সাথে রেসপন্স করতে হবে এখন এই এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল বিবিসি এর সমান কেন সমান কেন সমান একটু আগে আমরা করছি যে দুইটা সমান্তরাল বাহু যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং একই ভূমির উপর অবস্থিত যত ত্রিভুজ থাকবে সবার ক্ষেত্রফল সমান একটু আগে আমরা করে আসছি দেখেন এরা এই দুইটা ত্রিভুজই কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজ বিসি ভূমির উপর আবার বি বি সি ত্রিভুজ এই বিসি ভূমির উপর 
এবং একই সমান্তরাল ত্রিভুজের মধ্যে অবস্থিত রাইট কিন্তু এই এবিসি ত্রিভুজ আর এই বিবিসি ত্রিভুজ সর্বসম না কেন সর্বসম না কনসেপ্ট क्लियर তিন বাহু সমান হতে হবে তাহলে তো ত্রিভুজের উপর পড়বে আপনারা নিজেরাই বলেন তো এই বিসি এই বিডি বাহু এই বিডি বাহু এই এবিসি ত্রিভুজের কার সমান আপনার বলেন আপনারাই বলেন এত বড় বাহু এই বাহুটা কি কারো সমান হইছে তো এই ত্রিভুজটা যখন এর উপর বসায় কোন ভাবে বসছে দেখেন তো আপনি আপনি বলেন তো বিবিসি ত্রিভুজটা কোন ভাবে এবিসি এর উপর বসাতে পারবেন क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल समान तीन बाहु समान होते हैं खाली क्षेत्रफल समान हम ना भैया क्षेत्रफल समान सर्वसम हाँ भैया क्षेत्रफल समान हम सर्वसम नट ने सर्वसम हम अवश्य क्षेत्रफल समान क्लियर आशा कर बुजते सबाई आज के मत पद्धति रखब सर्वसमता शेष चतुर्भुज पढ़ा चतुर्भुज एकदम अवस्था खराब कर दी चतुर्भुज थिरी आदि अंग पढ़ा शेष बहुभुज पढ़ा एक दिन शेष गणजामी पढ़ा एक दिन शेष एक दिन दो दिन गणजामी लगे वित्त आत्त वित्त वित्त पढ़ाते दिन भाई